హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా వెల్కమ్ టు వైఫై స్టడీ చేంజింగ్ ద వే ఆఫ్ లర్నింగ్ దిస్ ఇస్ ముస్కాన్ ప్రజెంటింగ్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆయ దేఖ్తే ఆజ్ కి కోట్ ఏ దీ హై చాణక్య జీ నే ఇన్నోనే బోలే శిక్షా సబ్సే అచ్ఛి మిత్ర హై ఆర్ ఏక్ శిక్షిత వ్యక్తి హర్ జగ సమ్మాన్ పాతా హై శిక్షా సౌందర్య ఆర్ యోవన్ కో ప్రాస్ कर देती है कि जो देखे एक तरफ एक एजुकेटेड पर्सन खड़ा है और एक तरफ एक बहुत ही ठीक है अच्छी पर्सनालिटी का पर्सन है लेकिन जैसे ही वो अच्छी पर्सनालिटी का हमारी इमेजिनेशन में जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है तो उसका हमारा परसेप्शन उसके लिए चेंज हो जाता है अगर उसके व्यूज अच्छे नहीं है अगर उसके विचार अच्छे नहीं होते या उसका बोलने का तरीका है उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता तो अच्छी शिक्षा ही आपको समाज में हमेशा आगे लेके जाएगी ये तो चाणक्य जी ने भी कहा है बट वट इज द रियल एजुकेशन फ्रेंड क्या वो वाली एजुकेशन जो आज के टाइम में हम डिग्री ले रहे हैं पास आउट हो रहे हैं और ठीक है फिर भी अंडर एम्प्लॉयमेंट के बोझ के नीचे हम जी रहे हैं नो दैट इज नॉट द एजुकेशन वो तो तीन करोड़ स्टूडेंट आज के टाइम में कॉलेज में पढ़ रहे हैं और नाइन्टी अंडर एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी अगर इसको एजुकेशन मानोगे बट ये एजुकेशन नहीं है एजुकेशन इज अपने संस्कार खुद को दो इस नेचर से सीखो इस यूनिवर्स से सीखो और लाइफ में कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए बस क्विट मत करो देखो दूसरों से बहस करोगे दूसरों से अगर डिबेट करने हार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या फर्क पड़ता है लेकिन खुद से मत हारो खुद से जो हारोगे वो सबसे बड़ी हार होती है खुद से जीतते रहो अगर खुद ने कुछ ठान लिया है और इसको क्विट कर देते हो तो आप खुद से आ रहे हो दूसरों से हारना तो हार होता ही नहीं है दैट इज तो एक्सपीरियंस दैट इज तो आवर मिस्टेक्स लेकिन खुद से हारना और खुद से जीना जीतना असली विजय होती है यही रियल एजुकेशन है देखिए आज के टाइम में आई ऑफिसर है बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी इस साल आपने काफ़ी सारे ऐसे देखे होंगे केसेस कि वो भी सुसाइड कमिट कर रहे हैं क्यों क्योंकि पीस नहीं है रियल एजुकेशन नहीं है ये छोटी छोटी बातों के मुद्दे आ रहे हैं कि हम फैमिली में डिस्टर्बेंस था इसलिए आई ऑफिसर ने इस साल 2017 में सुसाइड अटैम्प्ट किया अपने आप मौत के हवाले कर दिया क्या दैट इज द एजुकेशन नो फ्रेंड्स नोट एट ऑल हमें अपने आप को ये डिग्रियों के बोझ के नीचे नहीं दाबना है हमें अपने आप को रियल सेंस में एजुकेट करना है ओके सो दैट पावर इज ओनली यू हैव एंड नेचर एंड द यूनिवर्स कंस्पायर यू कि आप इतने स्ट्रांग हो कि यूनिवर्स आपके साथ है हर चीज आपके साथ चलने को तैयार है सो बी बोल्ड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव है नाइस डे अड यू आर द चैंपियन ऑफ द डे एंड द डे इज वेटिंग फॉर यू डियर सो बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग सो फ्रेंड्स हमारा जो चैलेंज चल रहा है आज का आज तीसरा दिन है कि हमने जो चैलेंज लिया था कि सुबह चार बजे हम उठेंगे ओके उसके लिए लेकिन देखिए आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो मैं कमेंट भी करती हूँ रिप्लाई भी करती हूँ आप लोगों को आपके जो कमेंट आते हैं लेकिन अगर आप चार बजे उठ रहे हो तो अपनी प्रॉपर स्लीप जरूर लो ग्यारह बजे एटलीस्ट आप सोने की कोशिश करो एकदम से नहीं होगा पहले भी बोला था एकदम से अगर आप नौ बजे उठते हो तो आप प्लीज ये कोशिश ना करें कि आप चार बजे उठ जाओगे अब चार बजे उठ जाओगे या पाँच बजे उठ जाओगे धीरे धीरे सब कुछ होता है सो धीरे धीरे उस चीज़ को अपने ट्रैक पे लेके आए और एकदम से आपको 11 बजे नींद भी नहीं आएगी तो पूरा दिन में उस दिन ना सोएं बॉडी बहुत आपको पुश करेगी लेकिन कंट्रोल रखे खुद से नहीं हारना है खुद से जीतना है दैट इज़ द रियल अचीवमेंट सो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ वी आर डन विद मोटिवेशनल बुस्टर वो कैब डिस्कस करेंगे हम एंड गवर्नमेंट स्कीम आज डिस्कस नहीं करेंगे एंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे कोई भी कॉम्प्रीहेंशन का आर्टिकल नहीं आया है सो जोग्राफी प्रोटीन एंड पॉलिटी प्रोटीन गवर्नमेंट स्कीम पे मैं अपने खुद के नोट्स आपसे शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को एक बार में सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए सो so, उसको हम शेयर करेंगे अच्छे तरीके से सो so, आइए देखते हैं आज की वो क्या है फर्स्ट वर्ड है ह्यू ह्यू का मतलब होता है रंग कलर कैरेक्टर आस्पेक्ट या टाइप फिर है सीजर सीजर का मतलब होता है जब्त करना किसी चीज़ को कॉन्सफिकेशन करना अप्रोप्रिएशन करना या एक्सप्रोप्रिएशन करना मतलब सीज कर लिया है उस चीज़ को फिर है ब्रेजन ब्रेजन का मतलब होता है हिंदी में इसका मतलब है तांबे का मतलब बोल्ड शेमलेस और अनएम्ब्रेस्ड फिर है इंसिस्टेंट इंसिस्टेंट का मतलब होता है आग्रहपूर्ण सिमिलर वर्ड्स है इसके परसिस्टेंट डिटरमाइंड फॉर्म असर्टिव 
रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड एडमायर्ड या एस्टीम्ड ये इसका यहाँ पर सही मीनिंग नहीं है सो रिस्पेक्टेड देखिए आप एडमायर्ड एंड एस्टीम्ड फिर है टू फोल्ड टू फोल्ड का मतलब होता है जिसके दो पार्ट हो हैविंग टू पार्ट्स दोहरा हो वह व्यक्ति मतलब टू फोल्ड है कोई स्कीम है पॉलिसी है दैट इज टू फोल्डेड फिर है लेगेसी लेगेसी का हमें पता है मतलब होता है विरासत इफेक्ट आउटकम रेप्रिकशन एंड फुटप्रिंट फिर है डिनाउंस डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगा देना किसी चीज़ को कंडेम करना क्रिटिसाइज करना डिक्राई करना या सेंसर कर देना देन है इनहेरिटर इनहेरिटर का मतलब होता है पूर्वजों से प्राप्त जो चीज़ हुई है हियर सक्सेसर एंड नेक्स्ट इन लाइन फिर है अंडरमाइन अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर वीकन कॉम्प्रोमाइज डिमनिश एंड रिड्यूस तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट एडिटोरियल फर्स्ट एडिटोरियल जो आया है ये है टी पी पी ट्रांस पैसेफिक पार्टनरशिप ये फ्रेंड देखिए क्या था 2006 में ये एग्रीमेंट हुआ था लेकिन उस टाइम सिर्फ चार कंट्री थी इनिशियली कौन सी थी यहाँ पर ब्रूनई थी उस टाइम पे इनिशियली ओके इधर से ब्रूनई एंड यहाँ से थी एक और कंट्री दैट इज सिंगापुर तो ये दो कंट्री यहाँ से थी और दो कंट्री यहाँ से पैरू थी यहाँ पर एंड वन इज सॉरी हेयर इज न्यूजीलैंड तो ब्रूनई सिंगापुर न्यूजीलैंड और पेरू इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि हम ये पैसिफिक रीजन में हम चारों कंट्री आपस में क्या करेंगे ट्रेड करेंगे लेकिन ये इतना अच्छे से ये एग्रीमेंट नहीं चल रहा था फिर 2008 में क्या हुआ यूएस ने डिसाइड किया कि इस एग्रीमेंट को एक्सपेंड करेंगे इसका जो स्कोप है इसकी मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी मेंबरशिप को एक्सपेंड करेंगे ताकि ये एग्रीमेंट अच्छे से इस पैसिफिक रीजन में काम कर पाए तो 2008 में इन्होंने डिसाइड किया और उस टाइम ये 12 कंट्रीज हो गई कौन कौन सी कंट्रीज थी देखिए यहाँ से पूरी वेस्टर्न साइड कवर करेगी कनाडा है यूएसए था मैक्सिको ये वाला मैक्सिको यहाँ से था पेरू एंड चिले और यहाँ से ये वाली पूरी ईस्टर्न साइड एशिया से जापान वियतनाम ब्रूनई सिंगापुर मलेशिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड देखिए बड़ी कंट्रीज तो है यहाँ पे साथ में छोटी जो कंट्रीज है लाइक ब्रूनई है सिंगापुर है या न्यूजीलैंड है मलेशिया है तो इनको भी यहाँ पर इस एग्रीमेंट से बहुत ज्यादा फायदा है बताते हैं क्या है एग्रीमेंट तो क्या हुआ उसके बाद टू 2006 में चार कंट्रीज थी फिर 12 हुई 2008 में फिर 2015 में यूएस की कांग्रेस ने क्या किया फ्रेंड 2015 में कि जो बराक ओमाबा जी थे उनको ये अथॉरिटी दी कि आप ये जो टीपी प्रोजेक्ट है इसमें काफी क्षमता है और हम इस इनिशिएटिव को लेंगे कि इस इनिशिएटिव को हम आगे लेके आएंगे ताकि इस एग्रीमेंट में अच्छे से काम हो सके तो बराक ओबामा जी ने इस पर काम किया इसीलिए टी को क्या बोलते हैं यू एस लैड इनिशिएटिव बोलते हैं यू एस लैड इनिशिएटिव पर अभी क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यू एस ए के उन्होंने अब यहाँ से क्या कर दिया खुद को पीछे कर लिया पहले इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने बोला था कि अगर मैं जीत गया तो मैं टी पी पी से अपना अपनी हिस्सेदारी पीछे ले लूँगा तो उसके बाद अब फिर से कंट्रीज हैं ये 11 कंट्री रह गई तो ये ग्यारह कंट्रीज फिर से अब काम कर रही हैं सेम प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा इसमें नई अमेंडमेंट्स लाके फिर से ये शुरुआत करने के लिए तैयार हैं लेकिन यू से बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा था और जिसने इनिशिएटिव लिया था वही पीछे कर गया तो वो देखने वाली बात है क्या कौन सी कौन से यहाँ पे रहते हैं तो फ्रेंड्स मेनली देखिए क्या क्या है यहाँ पर ये पार्टनरशिप बारह कंट्रीज के बीच में है जो आठ मिलियन कंज्यूमर थे अब ग्यारह हैं पहले बारह थी यू को मिला के तो जब यू था तो ये फोर्टी ऑफ ग्लोबल जीडीपी था ओके ग्लोबल जीडीपी का 40 परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा था ये 12 कंट्री एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेड नेगोशिएशन इन दिस इन ए जर्नेशन मतलब इसको हिस्ट्री में बोला जाता है कि सबसे बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट है ये हिस्ट्री में हमारा सो so, ये प्रॉमिस करता है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो देंगी ये कंट्री एक दूसरे को और अमेरिका के बिजनेस है वहाँ पर भी जॉब्स मिलेगी लोगों को बेनिफिट मिलेगा लेकिन अब अमेरिका पीछे हट गया है तो क्यों हट गया है अमेरिका क्यों चाहता था इससे बैकआउट करना अमेरिका इसलिए चाहता था कि वो वहाँ के लोगों की जॉब ना जाए और ये जो बाहर की कंट्रीज हैं यहाँ के लोग वहाँ पे जॉब ना ले पाए तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से और काफ़ी सारे जो लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी इन पर्पस को देखते हुए इसने बैकआउट कर लिया राइट तो मेनली तो देखे किन किन एरिया में काम कर रहे थे ये मेन काम क्या था कि जो ये कंट्रीज हैं इनके बीच में ट्रेड होगा तो ये क्या करेंगे वहाँ पे जो टेरिफ रेट्स लगते हैं ठीक है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब गुड्स एंड सर्विसेस जाते हैं तो हम सबको 
होता है टैरिफ लगता है टैक्स लगता है तो ये क्या करेंगे वहां पर उस टैक्सेस को कम कर देंगे और चीप रेट पे एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो काफी सारे एग्रीमेंट थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर था यहाँ पर कंपटीशन पॉलिसीज पे था लेबर राइट्स पे था कि एक दूसरे के साथ जो लेबर है उसका एक्सचेंज करेंगे और मेन बात ये थी कि जो इसमें एग्रीमेंट होगा वो बारह की बारह कंट्री जो थी हर एक कंट्री इसको फॉलो करेगी ये नहीं है कि सिर्फ जापान फॉलो करेगा वियतनाम फॉलो करेगा इट शुड बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन तो ये सारी चीजें इस एग्रीमेंट में थी तो अब आर्टिकल में क्या आया है आर्टिकल में ये आया है कि देखिए अब एक चिंता का विषय बन गया कि टीपीपी कैसे काम करेगा जब एक मेजर कंट्री जो इस इनिशिएटिव को लेके आई थी वही पीछे हट गया है तो प्राइम मिनिस्टर सिंजो आबे जो जापान की जापान के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला था कि ये कंट्रीब्यूट करता था 60 परसेंट ऑफ द कंबाइंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ट्वेल्व मेंबर सो इसके यूएसए के बिना तो ये मीनिंग लेस सी है ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीमेंट है तो एक मीनिंग लेस हो जाएगा मतलब इतना कोई बेनिफिशियल नहीं मिलेगा लेकिन फिर से ये ग्यारह नेशन आगे लेके आए हैं और इन्होंने अब नाम रखा है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप सी पी टी पी पी तो इसमें क्या है कुछ फीचर्स को जो टी पी पी के हैं जो एग्रीमेंट्स हैं कि आप देखिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है तो उसमें भी क्या होता है ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं जो क्लिनिकल डाटा होता है वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ यहाँ पर टाइज होगी ट्रेड को बढ़ाव मिलेगा तो यहाँ पे बात की गई है कि अभी भी एक ग्यारह कंट्री इतनी उत्सुक है तो ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो मल्टी लेटरल फ्री ट्रेड होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं ऑल नर्स कि दो तरीके के ट्रेड होते हैं वन इज बाइलेटरल बाइलेटरल एंड सेकेंड इज मल्टीलेटरल तो बाइलेटरल में सिर्फ दो कंट्रीज होते हैं और मल्टीलेटरल में ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी भी ट्रेड से काफी फायदा उठा सकते हैं अपने रीजन में तो हम लोग काम करेंगे यहां पर तो ये जो लेबर और एनवायरनमेंट है अभी इनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं उस पर ये लोग काम करने के लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं एंड सेकंड रीजन ये बोला है कि देखिए यूएस क्या है फेल होता नजर आ रहा है ट्रंप जी का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्योंकि उन्होंने ठीक है एक छोटी सी कोस्ट तो बचा ली है कि कुछ जॉब्स को सिक्योर कर लेंगे इस एग्रीमेंट से पीछे हट लेकिन वो इतना बड़ा शेयर रिप्रेजेंट कर रहे थे इतनी सारी कंट्रीज के बेनिफिट ले भी रहे थे और दे भी रहे थे तो ये कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब अच्छा नहीं है खासकर उनके मूव्स जो बताए जा रहे हैं वो ज्यादा क्या खुद को पॉपुलर करने के लिए पॉपुलिज्म की तरफ बढ़ावा देते हैं जैसे मिस्टर ट्रंप ने डिसाइड किया था कि पेरिस क्लाइमेट अकोर्ड से उन्होंने पीछे हट गए ईरान न्यूक्लियर डील है उससे बैकआउट कर लिया कि हमें कोई फायदा नहीं है हम क्यों इसको बार बार रिन्यू करें हर थ्री मंथ्स में इसको रिन्यू किया जाता था प्रोटेक्टिंग लेबर है उससे पीछे हट गए उसको अबैंडन कर दिया कि हम नहीं ऐसी मतलब कोई भी एग्रीमेंट रखेंगे ताकि हमारी जॉब्स है वो ना जाए तो ये सारी चीज़ों से इन्होंने बैकआउट किया इसीलिए और एक और रीज़न था कि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में बोल रहे थे कि जितने मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होंगे तो हम वहीं पर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में अपनी हिस्सेदारी रखेंगे जहाँ पर हमें फ़ायदा होगा तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चाइना ले सकता है क्योंकि चाइना तो राइज कर ही रहा है और प्रोमोट कर रहा है अपने आप को पूरे ग्लोबलाइजेशन में तो ग्लोबल टेबल पे खुद को प्रमोट करते हुए चाइना यहाँ पर इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकता है ये पूरा इस आर्टिकल में कहा गया है नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा जो आया फ्रेंड्स 19 नवंबर को क्या था देखिए वर्ल्ड वायलेट डे था ये जो हमारे एडिटोरियल्स हैं बैक टू बैक चलते हैं आप सब जानते हैं तो आज ट्वेंटी है तो ये ट्वेंटी नवम्बर के एडिटोरियल्स हैं राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग तो देखिए 19 नवंबर को क्या हुआ था वर्ल्ड टॉयलेट डे को सेलिब्रेट किया गया था इसमें इसकी थीम थी वो वेस्ट वाटर एंड फीकल स्लज मैनेजमेंट तो यहाँ पे बोला गया है कि अब की बार काफ़ी अवेयरनेस देखने को मिली टॉयलेट्स को लेके और उनके यूजेस को लेके और इसका मेन जो रीजंस है कई रीजंस है कि स्वच्छ भारत अभियान है वो काफ़ी फेमस हुआ लोगों के जहन में है जो टू में स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी उसमें सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं तो लोग अवेयर हुए उसके बारे में फिल्म भी बन चुकी है टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की मूवी थी तो 
वो मूवी ने भी इसको काफ़ी प्रमोट किया लेकिन जो ये प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस नहीं है सिर्फ यहाँ का प्रोसेस का स्टार्टिंग वाला पार्ट तो फेमस हो रहा है कि टॉयलेट होनी चाहिए बट उसके यूजेस पर फोकस नहीं किया जा रहा है एंड सेकंड जो वेस्ट मैनेजमेंट है कि जो फीकल मैनेजमेंट है कि किस तरीके से ये जो मल होता है इसकी मैनेजमेंट की जाए ओके okay? तो ये सीवरेज सिस्टम है उसको अच्छे से मेंटेन रखा जाए वो उस पर कोई भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और सबसे ज़्यादा वो नुकसान करने वाली चीज़ है वो पोल्यूटेड करने वाली चीज चीज़ है उसके बाद उसके बिना स्वच्छ भारत अभियान अधूरा है ये आर्टिकल में कहा गया है तो देखिए ये पूरी साइकिल है तो ये स्टार्ट होती है कि टॉयलेट्स बनाने की बिगनिंग फर्स्ट स्टेज होती है फर्स्ट साइकिल इस साइकिल की फर्स्ट स्टेज होती है कि कहाँ से हम पहला मूव लेंगे कि टॉयलेट्स बनाएंगे सेकंड होता है कि उसके यूजेस के लिए लोगों को मोटिवेट करें कि आपको अब खुले में सोच ना करें आप जाके टॉयलेट्स का यूज़ करें ताकि हमारी कंट्री साफ सुथरी रहे एंड मेन जो आता है सबसे वो मेन की प्रोसेस का फैक्टर आता है सेफ वेस्ट डिस्पोजल लेकिन उसके लिए कोई भी अवेयरनेस नहीं है क्यों अवेयरनेस नहीं है देखिए एक तो ना तो जो ऑनर होते हैं हाउस ओनर होते हैं वो अवेयर होते हैं ना ही जो मिस्त्री लोग होते हैं वो भी देखिए वो सीवरेज का सिस्टम इस तरीके से बनाते हैं कि वो कहीं ना कहीं कई बार तो आपको पता है सीवर की लाइन जो पाइप वाटर लाइन है उससे मिल जाती है तो ये किस तरीके से डिस्पोजल मैनेजमेंट हो रहा है ये आर्टिकल में बोला गया है तो यहाँ पे बोला गया जो फीकल वेस्ट नीड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए देखिए जो अलग अलग व्हीकल होते हैं उनको डी स्लेजिंग व्हीकल्स बोला जाता है पहले तो क्या है ऐसे टैंक्स बनाए जाए जिनमें क्या होता है प्राइम फिल्टरिंग होती है मतलब वो वेस्ट को अलग कर देगा ओके वाटर को यहाँ पे अलग कर देगा उसके बाद व्हीकल्स आएंगे उसको कैरी करेंगे और उसे इसी जगह पर ले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है लेकिन कुछ स्टेट तो यहाँ पर कर रहे हैं काम लाइक तमिलनाडु है तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छे से काम किया उसने ऐसे व्हीकल्स को बाय कर लिया जो डी स्लजिंग के लिए जो ऐसे टैंक आते हैं लेकिन हर स्टेट में ये सेप्टिक टैंक जो है वो मिल नहीं रहे और जो लीच पीट्स है मतलब जहाँ पर ये प्राइमरी प्रोसेस होगी वो भी ढंग से बना बनाए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो मिस्त्री होते हैं इतने एजुकेटेड नहीं होते ना वो अवेयर होते हैं तो गवर्नमेंट भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है ये पूरा आर्टिकल में कहा गया है सो वे फॉरवर्ड आता है वे फॉरवर्ड में बोला गया है कि नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी है एन जो 2008 में आई थी और फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट है तो इन्होंने कहा था ये भी इस साल रिलीज की गई ओके तो इसका फायदा कुछ स्टेट तो ले रही हैं तमिलनाडु महाराष्ट्र उड़ीसा यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही है लेकिन व्हाट अबाउट द अदर स्टेट वहां पर तो इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या करे डिज़ाइन होना चाहिए सीवरेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम में इसके बिना ये स्वच्छ भारत अभियान अधूरा है क्योंकि मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या फ़ायदा है टॉयलेट्स बनाने का क्योंकि प्रॉब्लम तो यूँ की यूँ रही ना लो टॉयलेट्स भी बना दिए लोग यूज़ भी करें लेकिन वही वेस्ट तो वैसे ही फैलेगा कंट्री में तो ये सारी बातें बोली गई है सो बोला गया कि बिगेस्ट विक्ट्री तभी हो सकती है जब हर सिटीजन रियलाइज करे कि हाँ उनको क्या करना है सिर्फ टॉयलेट्स बनवाने नहीं अपने घर में उनको यूज भी करना है और इस जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना है अच्छे से सो आइए देखते हैं आज हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन हमने मोरक्को को कवर कर लिया है बताई थी मैंने ट्रिक फर्स्ट ये जो कंट्रीज है फाइव कंट्रीज इनको याद करने की क्योंकि अभी यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनको याद करने के लिए ट्रिक है फ्रेंड्स मैटली ओके एम फॉर मोरक्को ए फॉर अल्जीरिया एंड टी फॉर टूनीशिया एल फॉर लीबिया एंड ई फॉर इजिप्ट तो मैटली से आप ये पूरी यहाँ पे सीरीज लर्न कर सकते हो तो मोरक्को की कैपिटल क्या है बताई थी मैंने कैपिटल और करेंसी दोनों टाइप करें ये नहीं करना कि आगे आगे बढ़ते रहें और पीछे का भूलते रहें तो इस कंट्री की करेंसी और कैपिटल आप लोगों को कॉमेंट करनी है आज के आज की वीडियो के बाद ओके आज डिस्कस करेंगे हम अल्जीरिया के बारे में अल्जीरिया की कैपिटल क्या है एलजी और इसकी कैपिटल है तो यहां पर क्या है मेनली जो सहारा डेजर्ट है उसका बहुत बड़ा पोर्शन यहां पे है इसीलिए डेजर्ट एरिया काफी यहां पे है कोस्टल एरिया भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसीलिए जो कैपिटल है इसकी देखिए कोस्टल एरिया में ही है क्योंकि ये काफी फर्टाइल एरिया यहाँ पे है तो यहाँ पर ये सिटी वाला एरिया इसी साइड आता है बाकी यहाँ पूरा यहाँ पर रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा तो मेडिटेरियन कंट्री है क्योंकि मेडिटेरियन सी का मुहावना यहाँ लगता है 
देखिए अटलांटिक ओशन नहीं लगेगा वो सिर्फ यहाँ पे मोरक्को में लग रहा था अटलांटिक ओशन प्लस मेडिटेरियन सिर्फ एक कंट्री है सी जो दोनों कोस्टल लाइन को शेयर कर रही थी बट जो अल्जीरिया है वो सिर्फ मेडिटेरियन सी की कोस्टल लाइन को यूज़ करेगी लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर माउंटेन्स भी काफ़ी हैं तो ये जो माउंटेन्स है वो क्या करते हैं इसी जो यहाँ पर प्रिटिस पेशन है प्रिटिसपेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है बारिश यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाती है तो इसीलिए मॉइस्चर काफ़ी अच्छा रहता है तो यहाँ पर काफ़ी फर्टाइल लैंड मिलती है तो ये वाला एरिया यहाँ पर काफ़ी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है बाकी ये वाला रीज़न सहारा वाला रीज़न इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है तो अल्जीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो अल्जीरिया नॉर्थ अफेरिकन कंट्री है मेडिटेरियन कोस्ट लाइन है इसकी सहारा डेजर्ट है इसके पूरे इंटीरियर में यहाँ पर काफ़ी सारी लेगीसीज विरासतें देखने को मिलती है एंशियंट रोमन्स की एलिजर्स की और ओटोमन एम्पायर्स की यहाँ पर विरासतें देखने को मिलती है काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर तो कैपिटल इसकी एलिजर्स है करेंसी क्या है इसकी दिनार एलिजरन दिनार इसकी करेंसी है ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक एंड बर्बर है मोस्टली अरेबिक बोलते हैं इस रीजन में अदर सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेंच है क्योंकि फ्रेंच ने भी यहाँ पर आज भी फ्रेंच की कम्युनिटी काफ़ी यहाँ पर है अल्जीरिया में फिर यहाँ पर देखिए एथनिक ग्रुप क्या है सबसे ज्यादा 99% अरब लोग राब यहाँ पे रहते हैं और 1% परसेंट बर्बर जबकि हमने देखा था मोरक्को में जो बर्बर मेजोरिटी है वो थोड़ा ज्यादा है तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पॉलिटी वाले सेक्शन की तरफ तो आज हमारी लास्ट के टू आर्टिकल है इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जल्दी से देखते हैं इन आर्टिकल्स को आर्टिकल 72 क्या बोलता है आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड एंड टू रेमिट एंड टू कम कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेज कि जो प्रेजिडेंट की पावर्स हैं ठीक है पार्डन करने की मतलब या किसी का मृत्यु दंड है उसको माफ़ कर दिया सस्पेंड किया रेमिट किया या कॉम्यूट कर दिया उसकी सजा को तो ऐसे केसेस में जो पावर है प्रेसिडेंट की वो किस आर्टिकल के अंडर आती है आर्टिकल 72 आपको कमेंट करना है कि जो गवर्नर की सेम पावर्स हैं वो कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट और प्रेजिडेंट हम जानते हैं दोनों सेम नेचर की पोस्ट होती है लेकिन गवर्नर के पास भी कुछ ऐसी पावर्स होती हैं वो कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको आर्टिकल 162, आर्टिकल 161, आर्टिकल 172 या इनमें से कोई भी नहीं सो ऑप्शन इज ऑल यूअर्स फिर है आर्टिकल 73, आर्टिकल 72 बोलता है कि एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन की एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है उनको एक्सटेंड किया जा सकता है कोई ऐसा स्पेशल पर्पस हो लाइक हमारी नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड है कोई ऐसा नेशनल इश्यूज है तो एग्जीक्यूटिव पावर को वहां पर एक्सटेंड किया जा सकता है तो मेनली यहां पर देखें यहाँ पर आ, कुछ यहाँ पर ब्रीफ में आपको बता देती हूँ मेनली मेजर डिफरेंस पूछा जाता है प्रेसिडेंट में और गवर्नर में तो देखिए फ्रेंड्स जो गवर्नर है ओके उसके पास ये पावर नहीं होते कि वो किसी का मृत्यु दंड है उसको माफ कर सके पार्डन की जो पावर है वहां पर पार्डन का ऑप्शन गवर्नर के पास नहीं होता प्रेजिडेंट के पास लेकिन ये होता है ओके सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे थैंक Thank you so much for watching and listening. Have a nice day ahead. Bye bye.